¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gustavo García, estoy con vecinos de la Colonia Popo en la delegación Miguel Hidalgo. ¿Cuál es tu nombre completo, Pepe? José Dávila Campos, soy el coordinador de la Colonia Popo. Gracias. Señora, ¿su nombre? Señora Virginia Graciela Ortega Nájera, este, con el comedor comunitario del gobierno del Distrito Federal. Bien. Pepe, platícanos, ¿qué fue lo que sucedió el otro día cuando vino el City Manager de la delegación Miguel Hidalgo aquí a tu colonia? Este, yo estaba distraído aquí en la casa y de repente me di cuenta que había mucha gente y que querían cortar con soplete, trajeron una camioneta con el soplete y los tanques de acetileno para cortar el tubo que tiene una cadena que se pone los domingos por el tianguis. ¿Quién puso ese tubo, Pepe? Lo pusieron los vecinos de la calle Poniente 119 hace cinco años. ¿Por qué lo pusieron? Porque los domingos se meten los camiones desde las 3 de la mañana, cam camionetas, camiones del tianguis, y los dejan a media calle. Entonces los vecinos en sus entradas y salidas no pueden salir ni entrar. Y lógicamente me vienen a ver a mí como coordinador y ahí tengo que ir a buscar al tianguis, a los dueños de las camionetas, para que las quiten. ¿Tú fuiste elegido como coordinador de esta colonia? Por 340 votos. Eres coordinador interno de la colonia POP. Así es. Elegido por votación democrática. Así es. Bien. ¿Y, ¿Y qué problemas, déjame preguntar a tu esposa, qué problemas recuerda usted que haya habido por ese problema de que los camiones se metían en esa calle, señora? La ambulancia nunca podía entrar. Y vino también este, Protección Civil. Hizo un estudio y tengo el papel, porque también fui coordinadora de la colonia Popo. Entonces, eh, dijeron que esta, este tianguis será una bomba de tiempo. Entonces, los vecinos, como hubo dos muertos de infarto, dos señores mayores, nunca entró la ambulancia. ¿En dónde hubo esos infartos y esos fallecimientos? En Poniente 117 y poniente 117 A. Ajá. ¿Y qué fue lo que sucedió? ¿No pudo entrar la ambulancia? No entrar ¿Por qué la no ambulancia? pudo entrar la ambulancia? Porque los camiones se ponían en doble, triple sentido, camiones de carga. Camiones estacionado. De, estacionado. ¿Y qué hacía la delegación Miguel Hidalgo nada, en relación a estos camiones? Nada, nada. Reportábamos a, a quien corresponda a mercados y vía pública y nunca, nunca nos hicieron caso. Bien. Déjeme regresar, Pepe. Eh, ¿La cadena cada cuándo se ponía en Nada esa calle? Nada más puros domingos. ¿Quién la ponía? La ponía un vecino de aquí de 119, poniente. ¿Y es por decisión de la mayoría de los vecinos para evitar que esto fuera a suceder? Todos cooperaron Bien. y firmaron para que se pusiera la cadena. Yo no estaba, en, yo no pertenecía al comité. Cuando vino hace algunos días Arne Ausden Ruten, quien es el actual city manager, el actual director... De, de servicios de la delegación Miguel Hidalgo, antes de que viniera él, ¿había venido a dialogar con ustedes no, como vecinos? Nada. ¿Había venido alguien de la delegación Miguel Hidalgo a platicar sobre el motivo y el problema de esa cadena? No, no, lo que sí platicamos en una ocasión con la delegada y le dijimos de la cadena, sí, sí. Y dijo que estaba bien. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en su campaña. Ella vino aquí en su campaña así, así es. y se tocó ese tema. Así es. ¿Y qué dijo Xochitl Galvez en campaña respecto a esto? Que estaba bien y que dijo que nos iba a ayudar con el tianguis, que lo iba a, re, a, a, regular. a regularizar, que porque estaba muy excedido de su padrón original. El padrón original parece ser que son 187 puestos y tiene 500. ¿Cada cuándo se pone ese tianguis? Los puros domingos. ¿Y qué otros problemas genera ese tianguis? El tianguis generaba que toda la, toda la calle Norte 4 de la colonia Popo la, tiene, la tenían cerrada. Y cuando yo entré como coordinador, entré exclusivamente por el Tianguis, porque tenían que abrir una calle, porque la ruta 28 de las combis que van de la normal a la defensa, se metían en sentido contrario, lo que es la prolongación de Molier, Okay. Entonces ahí chocaban los dos, Sentí, el sentido y diario había pleitos, sacaron pistolas, se peleaban, 
que se rompe por el desorden que generan las zonas. Los días. ¿Hay micheladas en ese tianguis? Sí, señor. ¿Cuántos puestos de micheladas hay? Cinco. Cinco. ¿Cuántos Cinco puestos? puestos? Bien, y recuerdan ustedes este, si esto ha sido autorizado por la delegación, esas micheladas. No, supuestamente no están autorizadas, no hay permiso para eso. Sí. ¿Quería decir algo, señora? Sí, que se atropelló un niño. Precisamente el licenciado Borden, en su tiempo que estuvo, él le trajo la silla de ruedas porque atropellaron un niño. Un niño que las combis, como iban eh, así en sentido contrario, chocaban y aventaron al niño. Quiero regresar al día en que vino el city manager Arne Ausdenruten. No había venido antes a dialogar con ustedes. Nunca. Bien. Cuando él se presentó con su cámara de video transmitiendo en vivo por internet a través de la aplicación Periscope, Pepe, ¿te pidió Arne autorización para salir en la transmisión en vivo? No, para nada. ¿No te pidió Arne autorización no, para no, salir en el no. video en vivo? Señora, ¿le pidió Arne autorización para no, salir en el video no, en vivo? No, para nada. ¿Están seguros que no les pidió autorización no, señor, en ningún momento? Yo soy una persona honesta. Bien. ¿A qué se dedican ustedes, Pepe? Yo soy una persona discapacitada, soy pensionado por el ISTE. ¿Qué discapacidad tiene? Soy sordo. Tengo dos ¿Nos puedes hijos? mostrar tu, tu aparato auditivo? Ah, claro. No te lo saques, no te lo saques. Aquí lo saques. ¿Por qué eres sordo, Pepe? Porque me pegaron en la cabeza este, y está dictaminado como un accidente de trabajo. Y este, tengo dos infartos cerebrales, fractura de cráneo y fractura de cervicales. Y tengo fracturada la columna. ¿Usted a qué se dedica, señora? Soy la cocinera y la administradora del comedor comunitario número 6. Y fue agredida verbalmente por este señor. Bien. De eso viven ustedes. Sí. Este es el comedor en donde nos encontramos. Sí. Sí. Este comedor es un comedor popular. ¿Qué significa que sea un comedor popular? Un comedor comunitario que se cobran 10 pesos es de capital social. De acuerdo, es un programa social y ustedes sí. colaboran con su comunidad para proveer alimentos a bajo costo. ¿Desde hace cuánto eh, administran este Desde comedor? Desde 2009. ¿A qué distancia está este comedor de donde Arne vino a quitar este puesto? A 20 metros. Bien. Pepe, ¿qué opinas de la actitud que tuvo el funcionario Arne Ausdenruten con ustedes ese día? Una, 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 este, una cuestión muy, muy prepotente, porque le decía a los policías que me subieran a la patrulla y los policías le decían, ¿por qué lo voy a subir si no ha hecho nada? No hay ninguna flagrancia. No hay flagrancia. Y entonces dijo él, dijo el policía, yo tengo un jefe. Y él le decía, pues háblale a tu jefe, llévenselo. Y le decía a sus trabajadores de la delegación que me supieran a Que la no patria. son policías. No, no son, son trabajadores. ¿Cuántos trabajadores había ahí presentes? 50. ¿Te sentiste amenazado? Claro. ¿Por qué? Traía gente golpeadora y, y les dijeron que se pusieran alrededor del poste para que yo no me opusiera, para que lo cortaran. ¿Tú crees que el trato que tuvo Arne Ausdenruten contigo fue el de un funcionario? No, no. fue el de, un, el de un patán. ¿Por qué? Porque me, se burló de mí. ¿Cómo se burló de ti? Me dijo, sí, eres discapacitado, pero mental. ¿Te dijo eso? Sí. Ahora... Me han hecho muchas burlas en el Twitter y yo la verdad no conozco mucho de esto. Pero ¿Cuántos años tienes, Pepe? Tengo 68 años. Okay. ¿Sabes que esto salió en redes sociales? Sí, ya me han dicho, yo no... Viene la gente, viene la gente a, a prestarnos su apoyo, la gente humilde, la gente vecina, a prestarnos su apoyo, pero pues, gracias. Ajá. Arne, ¿les mostró algún oficio, alguna orden? Yo le dije que si traía alguna orden para quitar el tubo y dijo que, que él era el city, el city manager, yo no sé ni... Bien. Pepe, ¿sabes que hay otras cadenas, postes y casetas en otras zonas de la delegación claro, Miguel sí. Hidalgo? ¿En dónde sabes que las hay? En la colonia Irrigación. ¿Qué sabes de las casetas de la colonia Irrigación? Esas casetas existen desde hace más de 15 años porque yo trabajé en General Motors 
y los vecinos de irrigación se molestaban porque por ahí llegaban los trailers a descargar y hacían mucho ruido y desde entonces se quedaron y siguen todavía ahí. Sabes que recientemente Xochitl Galvez, después de que fueron retiradas algunas casetas, aceptó reconstruirlas con presupuesto de la delegación y ofreció una disculpa Así pública. Es. Inclusive hay concreto encima del pasto, o sea, de las áreas verdes. ¿Qué opinas de que Arne no retire esas casetas y sí venga a retirar un poste pues aquí no a la hay, colonia no Poco? Pues es justo, porque con las colonias más pobres se ensañan y con la colonia de irrigación a lo mejor es una colonia de clase media alta y no les hace nada. Pepe, ¿sabes que Xochitl Galvez vive en la delegación Miguel Hidalgo? Claro. ¿Sabías que ella vive en la calle de Monte Camerún? Ajá. ¿Y que en esa calle hay dos casetas y guardias de seguridad privada en no, cada extremo? Sí, ¿Qué opina sí. usted si sabe eso? Yo sí, porque me tocó trabajar este, cuando estuve en participación ciudadana de la Miguel Hidalgo, me tocó la región 5 y sí está con, con, así como usted dice, con las casetas, con el que no hay paso. ¿Qué opinan de que las calles en las que vive Xochitl Galvez tengan casetas no cadenas ni postes, casetas con seguridad privada y cámaras. Pues que no se vale, o pues somos todos. Cuando nos quitaron el agua, yo le mandé un video que alguien me hizo el favor de tomarlo, diciéndole que por qué no nos mandaban agua a nosotros, que si nosotros somos ciudadanos de tercera o de cuarta, y a ellos no les falta el agua. Y a nosotros tuvimos tres días sin agua, y nos engañaron que venía una pipa. Y no, nunca llegó. Pepe, ¿qué te han dicho los que te comentan que apareces en redes sociales? Pues nada más se ríen y a mí me da mucha tristeza porque yo tengo dos hijas que no viven en México y viven en España, una y este, otra vive en Estados Unidos y me da mucha tristeza porque mis hijas seguramente ya vieron esto y ni siquiera me han hablado seguramente les da pena o no, no, no sé ¿qué, qué está pasando. Se están burlando de la familia. ¿Qué opina usted, señora, de que aparecen en redes sociales? Pues sí, ¿Qué les da, han dicho? Me da, la gente nos apoya y nos dice que vamos a ir a la delegación, pero la gente también se burla, la gente que no le parece, que no le pareció que entrara a la ruta 28 a su calle, Ajá, hay gente molesta, claro que nos echan tierra, del árbol caído quieren hacer más leña. Entonces, este, mis hijas, lo que me importa es mi suegra, mi madre, que son adultos de 80 y de 90 y tantos años, mi suegra, que ya está enferma. Enferma porque veo a su hijo cómo lo estaban tratando. Porque ahí mismo, enfrente de la casa de mi suegra, ahí fue todo el, el acontecimiento. Y ¿Qué? lleno de policías, como si te tratara de un delincuente. ¿Qué afectación física te causó este incidente? Pepe? La verdad, ese mismo día me fui al hospital. Como soy una persona diabética e hipertensa, pues lógicamente se me subió la, eh, la glucosa y la presión y me enfermé mucho del estómago. Ya bajé de peso y me siento muy, muy mal con mucha tristeza y con mucha impotencia, ¿por qué este señor viene a hacer esto? ¿Y por qué se burló de mí? Que soy un discapacitado. No puede hacer eso, no debe hacer eso. O sea, eso es una injusticia. Eso no es de una persona que tenga un puesto. Yo le dije, ustedes son servidores públicos. Ustedes se supone que trabajan para nosotros. Nosotros somos los patrones. Y se rió de mí y me dijo que estaba yo loco. ¿Te remitieron al juez cívico, Pepe? No, okay. no, porque no me dejé subir. ¿Se ha comunicado la jefa delegacional contigo? No, para nada. ¿Se ha comunicado alguien de la Comisión de Derechos Humanos Nadie. contigo? ¿De la Comisión para Prevenir la Discriminación contigo? Nadie. ¿Estás interesado en presentar una claro queja que sí. ante la Comisión de Derechos Humanos del sí. DF? ¿Deseas presentar una queja ante la Comisión para Prevenir la Discriminación claro. del DF? ¿Por sí, qué? Señor. ¿Por qué deseas presentar esa queja? Por adulto mayor. Por, por este abuso de autoridad, prepotencia, 
y no es justo que se burle de una persona de la tercera edad discapacitado y que me haya filmado y sacado en las redes sociales. Yo no lo conozco la ley, pero sé que está prohibido. ¿Diste tu autorización para ello? Ajá, y o no sea, la di. ¿No diste autorización no, para ello? Bien. Pepe, eh, quisiera concluir este, este mensaje preguntándoles ¿qué llamado le hacen a la jefa del Gachunal y a los vecinos de Miguel Hidalgo aprendiendo de esta experiencia que ha sido muy difícil Yo para ustedes? Yo pido a la delegada que por favor tome cartas en el asunto y que ya ponga en su lugar a este señor, porque no es la primera vez que pasa esto. Yo he oído por comentarios que ya son muchas veces. Quiero comentar una cosa. Este... Él quería a fuerzas que me subieran a la patrulla y los patrulleros me, me jalaron y lo digo es porque soy una persona honesta y me dijeron tuvieron mucho tiempo para darle la madre a este payaso. Así me dijeron ya nos tiene hasta la madre. Nada más nos está embarcando. Los patrulleros de seguridad pública. Así ah, señor. ¿Por qué? Porque se está confrontando el patrullero con la comunidad a la que pues protege. Se está confrontando inclusive a los mismos vecinos. ¿Algún otro mensaje para vecinos o para la jefa delegacional, señora? Sí, señora Sochi. Este, el, el, este señor es un prepotente, quiere venir a México. Usted dice que eh, defiende a los indígenas, a los mexicanos. Este señor es un extranjero. Eh, eh, y viene como, como Hitler, como a tratarnos como sus esclavos. No somos esclavos, somos mexicanos. Por favor, un último comentario. En la campaña vino el señor Arne a pedirnos su voto, diciéndonos que no votáramos por, por la señora Xochitl, que, por el ingeniero Xochitl, que porque... Ella era una secuestradora y era una corrupta. Eso es lo que nos dijo a nosotros aquí en Poniente 119, para que lo sepa la delegada. Él fue sí. candidato a jefe de delegación y independiente. compitió con Xochitl Galvez y después se incorporó a su gobierno. Así es, señor. Pepe, para concluir, ¿qué mensaje le puedes dar a los jóvenes que ven las redes sociales fuera de la Miguel Hidalgo, fuera de la Ciudad de México y que solamente ven en ese video que se te acusa de violar la ley? Gracias, por darme esta oportunidad de dirigirme a estas personas con mucho gusto, que no se crean de lo que dicen. Todo lo que está saliendo es una difamación porque él pone lo que él quiere. Yo no tengo la oportunidad de poner algo, que yo no tengo dinero para hacerlo. Y los periódicos dicen muchas cosas que no son ciertas. No es cierto lo que están diciendo. Entonces, sí me da mucha tristeza y mucho coraje. Bien. ¿Algo más que quiera agregar, señor? Este... No, yo, yo... Bueno. Por favor, que no se discrimine a mi esposo. Mi esposo, como me dice, así nos llevamos. Así nos llevamos, como él me dice, como doña Sochi puede decir a la chingada, también yo puedo decir, mi esposo puede decir, así nos llevamos. Eh, eh, de, porque él me acusa, acusa a mi esposo de maltrato familiar por una grosería, por la grosería. Ajá. Pero así como la señora en la televisión dice groserías, así decimos los dos. ¿Qué opina así usted de la acusación de violencia intrafamiliar que hizo Arne en video? No, mi esposo es la mejor persona y padre del mundo. Mi esposo y yo nos amamos, nos queremos y yo lo apoyo a todo, a como a en todas partes. Gracias. Bien, pues entonces solicitamos a través de este medio a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y a la Comisión para Prevenir la Discriminación del Distrito Federal que inicien una queja de oficio con base en lo que aquí se ha expresado y con base en el atropello que ha sufrido esta familia a través de redes sociales. Combinamos a la comunidad a difundir este comunicado a efecto de que puedan tener las mismas garantías de difusión que se le ha dado privilegiando el cargo que ostenta el City Manager de Miguel Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.